بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا دار الامتحان ہے اس میں ہر حالت میں انسان امتحان کے اندر ہوتا ہے حالات اچھے ہوں یا برے دونوں حالتوں کے اندر اللہ کی طرف سے امتحان مقصود ہوتا ہے اچھے حالات کے اندر الگ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات دینے ہوتے ہیں اور برے حالات کے اندر الگ سوالات ہوتے ہیں اور ہر حالت کے متعلق شریعت کے اپنے احکامات ہیں جو آدمی اس حالت میں ان احکامات پہ چلے گا وہ کامیاب رہے گا کسی بھی وبا کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں شریعت کے اپنے احکامات ہیں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو محبت کی بنا پر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس کے لیے مختلف حالات کے اندر ان کو آزماتے ہیں اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی صورت حال درپیش آ جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی پہلی ہدایت یہی ہے کہ یا قوم مستق فرو رب کہ اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد استغفار کی جو حقیقت ہے کہ اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں یاد کر کے ان سے اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے ارادہ کیا جائے کہ ان کمیوں اور کوتاہیوں سے ہم دور رہیں گے اور اس کے بعد جو ظاہری اسباب ہیں کسی بھی بیماری سے بچاؤ کے لیے جو احتیاط ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں ان پہ عمل کرنا بھی شریعت کی روح سے لازم اور واجب ہوتا ہے ایسے حالات میں اگر ڈاکٹر حضرات کی رہنمائی کو نہ لیا جائے تو یہ اس طرح کی موت کو خودکشی کی موت کہا جائے گا جو کہ سخت گناہ کا کام ہے اس میں وہ لوگ جو اپنے فن کے اندر ماہر ہیں وہ جو احتیاط بتاتے ہیں ان احتیاطوں کو سیکھا جائے یا ایسے موقع پر ریاست اور حکومت کی طرف سے اگر کچھ احتیاطیں بتائی جائیں تو ان کو اپنایا جائے یہی شریعت کے اوپر عمل ہے توبہ اور استغفار تو شریعت کا مستقل اصل اور اصول ہے جس کو اپنایا جائے اور اسی طرح عطیات اور صدقات کے ذریعے سے آنے والی بلاؤں کو ٹالا جائے یہ شریعت کا مستقل حکم ہے لیکن جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان کا شریعت نے کبھی بھی کسی جگہ پہ انکار نہیں کیا اور نہ ہی ظاہری اسباب کو اپنانا توکل کے خلاف ہے بلکہ ظاہری اسباب کو اپنا کر اس کے نتیجے کو اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دینا اسی کو توکل کہا جاتا ہے تو اس طرح کی احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود بھی اختیار فرمائی ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو بیعت نہیں کیا جو بیماری کے اندر مبتلا تھا اور وہ بیماری متعدی تھی آج بھی اگر اس طرح کی بیماری کا ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں کہ ان میں آپس میں ملنا ملانا مسافہ کرنا معانقہ کرنا یہ بیماری کی وجہ بنتا ہے تو ایسی صورت میں مسافہ کرنا سنت نہیں رہتا مسافہ نہ کرنا سنت ہوتا ہے پھر ملنا ملانا چھوڑ دینا یہ سنت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احتیاط فرمائی دوسروں کو بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ایسے موقع پر اگر ہم بحثیت مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھائیں گے تو ایک تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا اور دوسرا ہماری وجہ سے اور لوگوں کی جان مصیبت کے اندر پڑے گی اور اس سے بڑا نقصان اور خطرہ یہ ہے کہ لوگوں کا شریعت کے بارے میں غلط تصور قائم ہوگا کہ شاید شریعت کے اندر میڈیکل کی احتیاط یا یہ چیزیں موجود رہی ہیں اس لیے ہماری تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس موقع پر جس طرح روحانی طور پر توبہ اور استغفار اور گناہوں سے پرہیز ضروری ہے اسی طرح میڈیکل کے طور پر ڈاکٹر حضرات کی بتائی ہوئی احتیاطوں کو عمل کرنا اس کے مطابق چلنا اس کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھا جائے تاکہ اللہ رب العزت اس آفت سے ہمیں محفوظ فرمائیں ہم ہمارا ملک اور پوری دنیا کے انسان اس آفت سے محفوظ رہ سکیں وہ آخر الحمد للہ رب العالمین